আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইরশাদ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মদ পান করে এবং মাতাল হয় তার সালাত 40 দিন কবুল হবে না এবং সে যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে জাহান্নামে যাবে যাবে কিন্তু সে যদি তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবে যদি সে পুনরায় পাপ কাজ করে তবে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন তাকে কিয়ামতের দিন দিনাতুল খাবাল পান করাবে সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল দিনাতুল খাবাল কি তিনি বললেন জাহান্নামীদের খাম অথবা জাহান্নামীদের থেকে নির্গন্ধ দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট রস রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার প্রিয় সাহাবী হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু কে বিশ্বাস 10 টি ওয়াসিয়াত করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল কখনো কোন প্রকারে মদ পান করবে না কারণ এটি সকল অশ্লীলতার মূল হাদিস শরীফে একবার মদ পানকারীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যত্রাঘাত জুতা পেটা কিছুই বাদ না যাওয়ার একটি বর্ণনা রয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন যে যে বস্তু বেশি পরিমাণ খেলে নেশা হয় তার সামান্য পরিমাণ খাওয়াও হারাম এমন কি মদের খালি পাত্র বোতলগুলো ঘরে রাখার ব্যাপারেও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণই হচ্ছে এসব বোতল চোখে পড়ার কারণে নিষিদ্ধ মদের প্রতি যেন আগ্রহ জেগে না ওঠে আর আমরা আজকে অজ্ঞতার কারণে এক অপরকে বলছি মদ খা মদ খা ফেসবুকে কমেন্ট করছি মদ খা আপনি তো ভাবছেন আপনি ফান করছেন কিন্তু জানেন কি একটা মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয় একটা পাপ বলতে বলতে সে পাপ প্রতিষ্ঠিত হয় আপনি যখনই বলছেন মদ খা মদ খা তার হারাম খেতে বলছেন তাকে জাহান নামে করছেন আপনি পাপের ভাগীদার হচ্ছেন সুরা মায়েদা 91 এর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন গন এই যে মদ জুয়া প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক সর্বসম এসব শয়তানের অপবিত্র কার্যক্রম অন্য কিছুই নয় অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হয় সূরা মায়েদায় আল্লাহ তাআলা আরো বলেন শয়তান তো চায় মদ জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা হিংসাবিদ্যা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর শরণ নামাজ থেকে বিরত রাখতে তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে 